வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் பேப்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு டூர் வந்திருக்காங்க டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் ஓடி சீரீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆடுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு முதலில் நடந்த ரெண்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்சுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா அபாரமாக விளையாடி வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தேர்ட் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடக்க போது இந்த மேட்ச் பற்றி பிரைவே வித் டீடைல்டு மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண நம்ம ஃபுல்லாக பாருங்கள் நண்பர்களே மற்றும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு பார்த்து மறக்காம ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா கடையில் தேர்ட் டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஜூன் லெவன்த் பின்ஸ் கமிங் சாட்டர்டே இந்திய நேரப்படி ஈவினிங் செவன் பிஎம் பள்ளிக்கல்லி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்திலிருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹிட் விக்கெட் ரெக்கார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்கா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா கடையில் மொத்தம் இருபத்தி மூணு மேட்ச் இருந்திருக்கு அதில் ஸ்ரீலங்கா ஒன்பது மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்டீன் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பள்ளிக்கிள்ளி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு மேட்ச் இருந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டுவெல் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பால் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் செவன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஹையஸ்ட் டுட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியா கிட்ட தாங்க இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க மூணு விக்கெட் எடுத்து இருபது ஓவர்களில் ஸ்ரீலங்கன் வித் அப்படின் ஸ்ரீலங்கன் டீமுக்கு எதிரான மேட்சில் லோயஸ்ட் டுட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி எயிட் ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் ஓவர்ஸில் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் டீம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான மேட்சில் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸாக நம்ம சொல்லி ஆகிறோம் தட் மீன்ஸ் எப்போவுமே பள்ளிக்கிலே வந்து நல்ல ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் வெனியூவாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அது டி டுவெண்ட்டியாக இருக்கட்டும் ஓடிஐயாக இருக்கட்டும் ஸோ நல்ல ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக தான் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி விக்கெட்ஸை வந்து எடுப்பாங்க பட் அதே நேரத்தில் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக தான் ஒரு ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்கும் ஸோ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்க்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பெரிய அளவுக்கு விக்கெட் விழலவன் கம்பேர்ட் டு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பட் இருந்தாலும் ஸ்டம்ப் லைன் டெலிவரிஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால தட் மீன்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தட் மீன்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஸ்ரீலங்கா வரட்டும் ரெண்டு டீம் ஸ்பின்னர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டம்ப் லைனில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் டெலிவரிஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால ஸோ அது வந்து பெரிய அளவுக்கு அஃபெக்டிவாக இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் ஓவரால் நல்ல ஒரு பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன்ஸ் வித் ஸ்லைட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் பள்ளிக்கல்லை பிச் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகிறோம் ஸோ பேட்டிங் பேரடைஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் கேம் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸும் எடுப்பாங்க பட் விக்கெட்ஸ் வந்து விழுறத பொறுத்து தான் வந்து ஹை ஸ்கோரிங் கேமா இல்லை வந்து ஒரு மீன்ஸ் அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி பிளஸ் கேமா அப்படிங்கிறத வந்து எதிர்பார்க்கலாம் பட் டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் கண்டிப்பாக வந்து சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஈவன் தோ பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுற டீம் வந்து அதிகமாக இந்த பிச்சில் வின் பண்ணியிருந்தாலுமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிச் கண்டிஷன்ஸில் இப்போ இருக்கிற ரீசன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் கண்டிப்பாக சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸ்ரீலங்கா ப்ரபபல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது பார்த்து நிசன்கா வித் தனுஷ்கா ஒன்று குணத்தலக்கா இந்த நம்பர் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் சரி தசலங்கா இந்த குசல் மெண்டிஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் பனுகா ராஜபக்ஷ் தசுன் சனக்கா ஆஃப்கோர் ஸ்ரீலங்கன் டீமோட கேப்டன் வனிந்து வாசரங்கா சமிகா கருணரத்னி துஷ்மந்த சமீரா மகேஷ் தீக்ஷனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து பதினா வாட வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைன்னா கசுன் ரஜிதா வாட வைப்பாங்க இன் பிளேஸ் ஆஃப் நுவன் துஷாரா ஆஸ்திரேலியா ப்ரபபல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில சேஞ்சஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் அவங்க ஆல்ரெடி சீரீஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க மூணு மேட்ச் கொண்ட சீரீஸில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு மேட்சும் ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணிட்டதுனால ஏதாச்சும் ஒரு சில சேஞ்சஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்க த்ரீ நெல் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளுமே ஆஸ்திரேலியாவோட பிளட்டே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எல்லா மேட்சுமே வின் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனோட்டம் தான் இருக்கும் ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து யோசிச்சாங்க பார்க்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு டிப்பிக்கல் ப்ரபபல் அவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டேவிட் வார்னர் வித் அரன் ஃபின்ச் கேப்டன் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் நம்ம த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் மார்ஷ் அண்ட் தென் ஸ்டீவன் ஸ்மித் கிளைன் மேக்ஸ
தஷ்வம் சனக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பதினொரு மேட்சுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ரன் சிக்ஸ்டின் பேட்டிங் ஆவரேஜ் நாலு விக்கெட்டுமே எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் அஞ்சு மேட்சுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் பத்தொன்பது பேட்டிங் ஆவரேஜ் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு வணிந்த அசுரங்கா பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு மேட்சுக்கு பதினொரு விக்கெட் எகன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் அஞ்சு மேட்ச் அஞ்சு விக்கெட் துஷ்மத சமீரா எட்டு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட் எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் கசுன் ரஜிதா ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஜீரோ விக்கெட் எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் அந்த கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கார்ட் சுற்றிருக்காரு மகேஷ் தீக்ஷனா எட்டு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட் எகன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா த சமைக்க கருணாத்தனை எகன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா எயிட் மேட்ச்சஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஆஸ்திரேலியா பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரன் ஃபின்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மேட்சஸ் ஃபோர் செவன்டீன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் எகன்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா டேவிட் வார்னர் எகன்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா ஃபிஃப்டின் மேட்சஸ் சிக்ஸ் நாட் த்ரீ ரன்ஸ் சிக்ஸ்டி பேட்டிங் அவரேஜ் கிரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்ச் நைன்டி செவன் ரன்ஸ் டுவெண்ட் தேர்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் ஸ்டீவன் ஸ்மித் டுவெல் மேட்சஸ் ஒன் எயிட்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் ஹெட் கேட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ரெண்டு மேட்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெல் பேட்டிங் அவரேஜ் மிச்சல் மார்ஸ் அகென்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா த்ரீ மேட்சஸ் லெவன் ரன்ஸ் ஜீரோ விக்கெட் கிளென் மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அகென்ஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா ஃபோர்டீன் மேச்சஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆறு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பவுல் பண்ணி கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் மேத்யூ வேடை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு மேட்ச்க்கு ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஃபிஃப்டி பேட்டிங் அவரேஜ் மார்க்கஸ் டாய்னிஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆஸ்ட்ரன் நகர் எட்டு மேட்ச்க்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி மிச்சல் ஸ்டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பத்து மேட்ச்க்கு பதினாலு விக்கெட் எடுத்திருக்கார் ஹெட் விக்கெட் ஸ்டார்ட்ஸ் இருந்தாலும் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு மூணு விக்கெட்ஸ் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் நைன் மேட்சஸ் ஃபிஃப்டின் விக்கெட்ஸ் ஹெட் விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் ஜோஸ் ஆஸ்லூட் ஆறு மேட்ச்க்கு பன்னெண்டு விக்கெட் ஹெட் விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் அஞ்சு மேட்ச்க்கு ஏழு விக்கெட் ஹெட் விக்கெட் ஸ்டார்ஸ் மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லீக் டிப்ஸ் அப்படின் பார்க்கும்போது பதும் நிசன்கா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஸ்கோர் கண்டிப்பாக போவார்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ரெண்டு மேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேட்டிங் ரிதமில் தாங்க தெரிஞ்சார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தேர்ட்டி ப்ளஸ் ரன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் கிடைச்சது பட் இது கேப்டலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டு போகிறதுல முக்கியமான கிடத்து தன்னோட விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டு போனார் பட் லாஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இனிஷியலாக விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டு போனார் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக பெரிய ஸ்கோர் போவார்ன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ பள்ளிக்கலையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேட்டிங் கண்டிஷன் ஸோ பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ரிஸ்க் சாய்ஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுனால பார்க்கலாம் குணத்தில் கா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மேட்சும் ஒரு அளவுக்கு டீசெண்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு பட் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படி அகேடாக போயிட்டு சூப்பராக வந்து விளையாடினாரு அந்த ஸ்டார்ட்டை கேப்டலைஸ் பண்ணிக்கிறதுல கொஞ்சம் வந்து முக்கியமான கிடத்து தன்னோட விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டு போகிறார் பட் லாஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பின்ஸ் அந்த ஒரு இனிஷியல் ஸ்டார்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த எடுத்த உடனே விக்கெட்டை பறி கொடுத்துட்டு போனார் லைக் பதும் நிசனுக்கா மாதிரியே தான் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் குணத்தலக்கா கிட்ட இருந்து ஒரு இன்னிங்ஸ் நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரன்ஸை வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிச்சில் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு மேட்சுக்கு முப்பது ரன்னுமே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து நிலைவில் வைத்து கொள்ளலாம் அசலங்கா பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் வந்து எகெயின் ஒரு குட் நாக் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து சூப்பராக ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எல்லா மேட்சுமே பார்க்கும்போது ஸோ வேர்ல்ட் கப்லேருந்து அவரோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து தொடங்கிட்டு தட் மீன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நடுவில் அந்த ஒரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாங்க அந்த ஒரு சீரீஸ் தான் வந்து பெரிய அளவுக்கு அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலையே தவிர பட் அது வந்து லேர்னிங் பேஸில் இருக்கார் பட் இந்த மாதிரி பிச் கண்டிஷன் சப் கண்டினண்டி கண்டிஷன்ஸில் இவர் பழகப்பட்ட பிச் கண்டிஷன்ஸாக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து சூப்பராக வந்து ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் ஸோ கண்டிப்பாக அசலாங்க பொறுத்த வரைக்கும் எகெயின் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பின்னர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அவர் அட்டாக் பண்ணுற விதம் வந்து அருமையாக இருக்குது குசல் மண்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் மட்
கண்டிப்பாக இந்த மேட்சில் வந்து சூப்பரான ஒரு நாக் விளையாடலாம் ஸோ பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறனால யாராச்சும் ஒரு போலர் அடி வாங்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அந்த ஓவர்ஸை இந்த மேட்சில் வந்து ஷனக்காக வந்து கண்டிப்பாக ஓவர்ஸ் போடுறதுக்கு நான் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்து பேட்டிங்லேயும் வந்து சூப்பராக வந்து கலக்கல பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஃபினிஷிங் ரோல சூப்பராக பண்ண முடியும் ஸோ ஜசன் ஷனக்கா பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வணிந்த வசரங்க பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் அந்த கலக்கலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்த நாலு விக்கெட் தட் மீன்ஸ் எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ அவங்க டீம் ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு வின்னிங் ரேஸில் வச்சுருந்தார் பட் விக்கெட்ஸ் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் எடுத்து தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் விக்கெட்டே இல்லை அப்படின் தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் அந்த ஒரு முக்கியமான தட் மீன்ஸ் அந்த ஒரு மேத்யூ வேர்டு விக்கெட்டை எடுக்க முடியுமா அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டாங்க லாஸ்ட் தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட் மினிட்ஸ் ஆஃப் தி மேட்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் செகண்டு டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பட் அசரங்கா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விக்கெட்ஸை வந்து விடுத்துறதுல அவர் வந்து கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்ட மாதிரியே தெரியல ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்டம்ப் லைனில் டெலிவரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால அந்த விக்கெட்ஸ் வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியுது அவர்னால் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் வார்னர் ஃபென்ச் மேக்ஸ்வல் மற்ற எல்லாருமே இவர மாதிரி போ பவர் தட் மீன்ஸ் இவர மாதிரி பவுலர் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் அசரங்க மாதிரி ஒரு பவுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டம்ப் லைனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால பட் மற்ற பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ட்ரபுள் ஃபீல் ட்ரபுள் கொடுத்து வந்து விக்கெட்ஸை எடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ சமைக்க கர்ணத்தினே அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் பாலிங் பண்ணான்னா மஸ்ட் பிக்கர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு மூணு விக்கெட்ஸ் எடுக்கலாம் மேபி ஃபர்ஸ்ட் பாலிங் பண்ணானா ரன்ஸ் அவ்வளோ விட்டு கொடுக்கலங்க அதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்துட்டு இருக்கு பட் பேட்டிங்கினே பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேரத்தில் ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டு வந்து மேலே அனுப்பிச்சாங்கன்னா ஸோ அதில் ஒரு டீசெண்டான அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணலாம் பட் பட் அது அவருக்கான வாய்ப்புன்றதை வந்து பெரிய அளவு கிடைக்கிறது கிடையாது எல்லா மேட்சுமே அதுதான் அவரோட அவருக்கான அந்த ஒரு ஒரினஸாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது துஷ்மந்த சமீரா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் கண்டிஷன்ஸ் லைட்டாக வந்து ஃபேவர் பண்ணும் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சமீரா பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆட் விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் பட் செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் சமீராவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மகேஷ் தீக்ஷனா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஒரு ரிஸ்க் சாய்ஸ் நீங்கள் வந்து கேப்டன் இந்த வைஸ் கப் ஜெய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேபி ரெண்டு இல்லை மூணு விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் இவர் எடுத்து விக்கெட் எடுத்தாலே போதும் ஆக்சுவலாக ஸ்டம்ப் லைனில் போகிறதுனால அந்த எக்ஸ்ட்ரா எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இவர்னால எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன் பதினா பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லவே தேவையில்ல டிப்பிக்கல் மலிங்கா கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டெத் பவுலர் என்ற ஆப்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக இவரை வச்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் பவுலிங் பண்ணாங்கன்னா பதினா பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக்கில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்கேஸ் அஜித் கரு கசுன ரஜிதா சப்போஸ் இருந்தாருனா ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் வந்து பவுல் பண்ணுவார் ஸ்லைட்டாக அந்த ஒரு டி டுவெண்ட்டிஸில் ஒரு நிறைய மேட்ச் ஆடி இருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் ஃபார்மெட் அதிகமாக ஆடிருக்கார் ஸோ இதுதான் அவரோட மிகப்பெரிய தட் மீன்ஸ் அந்த ஒரு பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க டீமுக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜர் ஒரு விஷயமா இருக்குது பட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் வந்து டெலிவரி போகிறதுனால லைக் ஏஜோட மாதிரி அந்த விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டியை வந்து எந்த நாட்லேயும் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் இவரால் எடுத்து கொடுக்க முடியும் பட் ரன்ஸை விட்டு கொடுத்துருவாங்க ரஜிதா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதுதான் அவர் கொஞ்சம் வந்து வரியா இருந்துட்டு இருக்கு பட் டிஃபரென்ஷியல் பிக் இந்த சென்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பதினா பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பிக் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டேவிட் வார்னர் ஏரன் ஃபென்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லவே தேவையில்ல சப் கடினி கனெக்ஷன்ஸ் சூப்பராக விளையாடுவாங்க ரெண்டு பேருமே டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ஸ்ரீலங்கா எதிராக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் சொல்லவே தேவையில்ல தூக்கத்தில் எழுந்து வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவான ஒரு ரன்னிங்ஸ் ஆடுவாருங்க ஸோ அப்படி ஒரு பேட்ஸ்மேன் தட் மீன்ஸ் அப்படி ஒரு பேட்டிங் எபிலிட்டியை வந்து ஸ்ரீலங்கா எதிராக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காருங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மேட்சுக்கு அறுநூற்றி மூணு ரன் அறுபது பேட்டிங் அவரேஜ் டி டுவெண்ட்டியில் பார்க்கும்போது விச் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஸோ டேவிட் மானரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த சப்கண்டின் கண்டிஷன்ஸில் வந்து எப்பவுமே கலக்கலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுப்பார் ஸோ எகெயின் கேப்டன் இந்த வைஸ்கர் ஜெய்ஸ்க்கு டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மெரன
பிரேமதாஸ் ஸ்டடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டூ மேட்சஸாக வந்து அந்த ஒரு பவுன்ஸ் பெரிய அளவு கிடையாதுங்க தான் பிச் கண்டிஷன்ஸை பார்க்கும்போது தட் மீன்ஸ் மேட்ச்லேயே வந்து நான் நிறையா வந்து அப்சர்வ் பண்ணேன் அது தட் மீன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பிச் பிஹேவ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வந்து பிச் பண்ணி போடும் பட்சத்தில் பிச் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்லைட்டாக அந்த ஸ்லோனஸ் தெரியுதுங்க பிச் சர்ஃபேஸில் ஸோ அதன் காரணம் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஈஸியாக போக முடியல பட் டேவிட் பார்னர் ஏரன் ஃபிஞ்ச் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப் கடன் கண்டிஷன் சூப்பராக ஆடி இருக்காங்க ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது பேட்டிங் சென்ஸில் அதனால அவங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியுது இவரை தவிர அசலங்கா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக சூப்பர் ஆடிட்டு இருக்கார் இந்த கண்டிஷன்ஸ் அதனால நல்லா விளையாடினார் அது மட்டும் இல்லை பது நிசனுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் குடத்தலுக்கா பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயும் அவங்க ஊரில் சூப்பர் ஆடுவாருங்க மற்ற ஊரில் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வந்து ட்ரபுளில் ஃபீல் பண்ணுவாரு தவிர பட் அவங்க ஊரில் சூப்பராக விளையாடுவார் குணத்தலுக்கா ஸோ இதனால தான் அவங்களால ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சு அண்ட் தென் கிளன் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லவே தேவையில்ல இன் கேஸ் நம்ம வந்து வந்து இந்தியன் கண்டிஷன்ஸு சூப்பராக விளையாடுவார் அது பின் சப் கண்டினியன் கண்டிஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எகின்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் சூப்பராக ஆடுவாருங்க மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால தான் அவருக்கான அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குறனால ஸோ இந்த மாதிரி குறிப்பிடத்தக்க பிளேயர்ஸ்லாம் இந்த பிச் கண்டிஷன் திருப்பி ஸ்ரீலங்கன் கண்டிஷன்ஸில் வந்து நல்லா ஆட முடிஞ்சுது ஸோ மிச்சல் மேட்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு வீக்னஸ் வந்து பின் ஸ்பின்னர்ஸ் கிட்ட இப்போ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவர் வந்து ஷார்ட்ஸுக்கு போகிறது கிடையாது ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் அவர் அட்டாக் பண்ணுவார் அதிகமாக அவர் பட் ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து சென்சிபிளாக ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் பண்ணி தட் மீன்ஸ் வந்து நான் ஸ்ட்ரைக் ரெண்டுக்கு வேறு அவ்வளோ சீக்கிரம் போயிடுறாரு பட் எகேன்ஸ்ட் அசரங்கா தீக்ஷனாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆடணும் மிச்சல் மார்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் யாராச்சும் ஒன்று ரெண்டு பவுலர் அடி வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க இந்த பள்ளிக்கிளை ஸ்டேடியத்தில் பட் எந்த அளவுக்கு ஸ்ரீலங்கன் பேட்ஸ்மேன் வந்து ரன்ஸ் அட்டாக் பண்ணி விளையாடுவாங்க அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது ஸோ அதையுமே நம்ம அந்த யோசிச்சு பார்க்கணும் பட் ரெண்டு மூணு ஓவர்ஸ் போட்டு அதில் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்து இதை பீன்ஸ் நம்ம த்ரீல வந்து ஓரளவுக்கு சென்சிபிள் குட்டமெண்ட் ஆஃப் ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் மார்ஷ்டே இருக்குது ஸோ கேப்டன் வைஸ் கப் ஜாய்ஸ் அளவுக்கு நம்ம மார்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டீவன் ஸ்மித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபிள் ஜோனில் வந்து மேட்ச் தட் மீன்ஸ் மேட்ச் ப்ராக்டிஸ் ஆக்சுவலாக வந்து கிடைக்கிறது கிடையாதுங்க ரீசன் டைம்ஸில் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட்டில் ஸோ அதுதான் அவருக்கான அந்த பீன்ஸ் வந்து டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட்டில் கொஞ்சம் வரியாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஸ்டீவன் ஸ்மித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன் கேஸ் அவர் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணார்னா ஸ்டீவன் ஸ்மித்தை செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணார்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணார்னா நீங்கள் ரொம்ப ரேரஸ் டைக்கேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கப் பார்க்கலாம் கிளென் மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறனால ஸோ அதனால அந்த பீன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் இருக்கிறனால அவங்களுக்கு எகேன்ஸ்டாக வந்து சூப்பராக பவுல் பண்ணி விக்கெட்ஸ் எடுக்கலாம் அது மட்டும் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் அதுதான் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் ஸோ பேட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கலக்கரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பார் ஸோ எப்பவுமே ஸ்ரீலங்கன் கண்டிஷன்ஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் ஆனால் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸில் வந்து இந்த பள்ளிக்கலி ஸ்டேட் தாங்க அடித்தார் இந்த ஸ்டேட் தாங்க ஆஸ்திரேலியா டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணி அபாரமாக ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் சொல்ல வர கிளென் மேக்ஸ்வலுக்கு அந்த ஒரு ராசி வந்து இந்த மைதானத்தில் இருக்குது ஸோ ஓவரால் நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் பிளேஸ் அப்படி கேச்சிங் வரக்கூடிய பிளேஸ் நிக்கிறாரு மேக்ஸ்வல பொறுத்த வரைக்கும் சோ எல்லாம் ஓவரால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது கிளன் மேக்ஸ்வல் யூ கேன் ஏபிள் டு பிக் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ கேப்டன் வைஸ் கம் ஜெய்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டாயினிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் பேட்டிங் வாய்ப்பு பெரிய அளவு கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணால் மட்டும் மார்க் ஸ்டாயினிஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணால் ரொம்ப ரேராக ஸ்டேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேத்யூட பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச்சே ஓரளவுக்கு பேட்டிங் வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஓரளவுக்கு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணி அவங்க டீம் வந்து வின் பண்ணி கொடுத்து ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பட் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனில் மட்டும் தாங்க இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயும் வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஸோ எந்த அளவுக்க
ஹேசலுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படி அஹேடாக ஃபஸ்ட் பாலிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பாலிங் இருந்தாலும் சரி கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஜெய்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஸ்டார்க் இருந்தாருன்னா ஸோ கண்டிப்பாக பிளேயராக மட்டுமே நீங்கள் அவரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் டீசன்ட் பேட்டிங் சர்ஃபேஸ் ஸோ பேட்ஸ்மேனை டார்கெட் பண்ணிட்டு போகிறது நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் ஓவரால் நான் சொன்ன ப்ரிடிக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேப்டன் இந்த வைஸ் கேப்டன் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதன் மிசன்கா டேவிட் வானர் வணிந்து அசரங்கா கிளின் மேக்சல் சேஃபர் சைட் ரிஸ்கி சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் தனுஷ்கா குணத்தலக்கா மெச்சல் மார்ஸ் மகேஷ் தீக்ஷனா ஜார்ஜ் ஐசோலுட் என்னோட மடல் ட்ரீம் டீம் நான் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் குசல் மெண்டிஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆர் நீங்கள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயராக பண்ணக்க ராஜபக்ஷ கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் மார் சரன் ஃபிஸ் டேவிட் வானர் பதும் நிசன்கா பால் ரவுண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிளன் மேக்சல் அனிந்து வசரங்கா அண்ட் தென் சரித் அசலங்கா பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கேன் ரிச்சர்ட்ஸன் ஜோஸ் ஆசுலுட் சப்போஸ் இருந்தார்னா கண்டி மஸ்ட் பிக் மகேஷ் தீக் சிரம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு இதில் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயராக அண்ட் மேபி நீங்கள் வந்து ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸன் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி குணத்தலக்க கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக யாராச்சும் ஒரு பிளேயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி அரண் ஃபின்ஷி பேரை கூட ஒரு ஒரு சான்ஸ் ஒரு சான்ஸ் இது வந்து ரேர் சிக்கேஷனில் ஆஸ்ட்ரோனாகர் ஆர் மிச்சல் சப்ஸ்னு யாராச்சும் இருந்தானா ஸோ அவங்கள கூட நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி பிளேயராக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டீவன் ஸ்மித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி ஸ்டாயினிஸுமே நீங்கள் வந்து மறந்துட கூடாது இது தவிர ஷனக்கா இருக்காருங்க ஸோ ஷனக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரேர் சிக்கேஷனும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் அமைச்சு கொடுப்பார் அது மட்டும் இல்லை சமீரா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் பவுலிங்னா கண்டிப்பாக வந்து விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் இதில் தவிர பதினா வேறு இருக்காரு ஸோ பதினாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டம்ப் லைனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால அவர் இருந்தேன்னா ஃபஸ்ட் பவுலிங்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பவுலிங் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டம்ப் லைன் டெலிவரிஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனால பதினா மேலே கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை ஸோ மைண்டில் வச்சுன்னு டீம் வந்து சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் டீம் கப்னா இப்போதைக்கு டேவிட் மேனர் வைஸ் கப்னா பத்து மிஸ்ஸனுக்கு அவர் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது தவிர நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்மே கொடுத்துருக்கு நீங்கள் நிறைய டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்